আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা কেমিস্ট্রির ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে লিমিটিং বিক্রিয়ক নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে লাস্ট পার্ট এবং এটা হচ্ছে ষষ্ঠ পার্ট পার্ট নাম্বার সিক্স এটা এর আগে পাঁচটা ভিডিও রয়েছে পাঁচটা পার্ট রয়েছে যেখানে আমি বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলেছি এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ছিল মোলের ধারণাটা যে এক মোল কাকে বলে মোলার আয়তন বলতে কি বোঝায় আমি আমি আমার জায়গা থেকে খুব ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম গ্রাফের বা চিত্রের মধ্য দিয়ে আমি বুঝিয়েছিলাম যদি তোমার মোলের ধারণা বা এক মোল ব্যাপারটা কি এইটা একটুও কনফিউশন থেকে থাকে তোমরা দেখে আসবে আমি আশা করি ওই ভিডিওগুলো একটু দেখে আসবে তারপর এই ভিডিওটা কন্টিনিউ করো তাহলে আমার মনে হয় সুবিধা হবে ওকে টপিক হচ্ছে লিমিটিং বিক্রিয়ক আচ্ছা লিমিটিং বাদ দিলাম আগে হচ্ছে বিক্রিয়ক বিক্রিয়ক কাকে বলে বিক্রিয়ায় যারা যুক্ত হয়ে কোনো একটা পদার্থ তৈরি করে তা সে হচ্ছে বিক্রিয়ক যারা বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এই অংশগ্রহণকারী পদার্থকে আমরা কি বলি বিক্রিয়ক বলি আমার মনে হয় না এটা নিয়ে খুব বেশি বিশ্লেষণ করার দরকার আছে কিন্তু লিমিটং বিক্রিয়কটা কী জিনিস সঙ্গায় এভাবে বলা হয় যে বিক্রিয়ায় যেই পদার্থটা আগেই শেষ হয়ে যায় হ্যাঁ দুইটা পদার্থ তুমি মিক্সড করাইছো তারা বিক্রিয়া করছে 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 কিন্তু কোনো একটা পদার্থ বিক্রিয়া করছে মানে কি যে একটা বিক্রিয়ক পদার্থ আর একটা বিক্রিয়ক পদার্থের সাথে যুক্ত হচ্ছে এর কিছু অংশ ওর কিছু অংশ আবার এর কিছু অংশ ওর কিছু অংশ এইভাবেই তো যুক্ত হয় আমরা আসবো আমরা দেখব তো এইভাবে যুক্ত হতে হতে কোনোটা দেখা যায় যে আগেই শেষ হয়ে যায় এবং আর একটা বাকিই থাকে যখন যেটা শেষ হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলছি লিমিটিং বিক্রিয়ক ওকে ব্যাপারটা কেমন যে দেখো যখন কোনো একটা বিক্রিয়া সংগঠিত হয় তারা কিন্তু একটা ঋষিও বা অনুপাতিক হারে আনুপাতিক হারে যুক্ত হয় রাইট কেমন যেমন ধরো এটা হচ্ছে কার্বন এটা হচ্ছে অক্সিজেন আমরা খুব ভালো করে জেনে এখান থেকে কি তৈরি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড খুব সহজ তো এটা কত গ্রাম বারো গ্রাম এটা কত গ্রাম বত্রিশ গ্রাম কারণ একটা ওটো মানে কি দুইটা অক্সিজেন পরমাণু রাইট তো একটার ভর ষোলো আর একটার ভর ষোলো তার ষোলো ষোলো কথা হবে বত্রিশ অথবা আমরা কি করি একটার ভর যা তার সাথে আসলে দুই গুণ করে দিই কারণ এখানে দুই আছে ওকে এটা বোঝানোর আসলে দরকার নেই এটা পারো তোমরা এটা হচ্ছে বত্রিশ গ্রাম এবং এখান থেকে উৎপন্ন হচ্ছে কত চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা কি প্রকাশ করে এটা প্রকাশ করে সব সময় বারো গ্রাম কার্বন বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় এভাবেও বলতে পারি যে যদি তুমি বারো গ্রাম কার্বন দি বারো গ্রাম কার্বন সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করতে চাও তবে তোমার অবশ্যই বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন দিতে হবে অথবা আমরা এটা বলতে পারি যে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন সব সময় বারো গ্রাম কার্বনের সাথে যুক্ত হয় এটা এটা একটা বিক্রিয়ার একটা শর্ত এটা বিক্রিয়ার একটা শর্ত যে তুমি যদি বারো গ্রাম কার্বনকে যুক্ত করতে চাও অক্সিজেনের সাথে অবশ্যই তোমার সেখানে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন দিতে হবে তাছাড়া বারো গ্রাম কার্বন যুক্ত হতে পারবে না আবার এটা যদি তুমি কমিয়ে দাও এটা হয়তো ছয় গ্রাম দিয়ে দিলাম ওর কি বত্রিশ লাগবে না ওরা হয়তো তখন কত লাগবে ষোলো লাগবে এই যে অনুপাত হারে তারা কিন্তু যুক্ত হচ্ছে তুমি হুট করে ইচ্ছা মতো যুক্ত করতে পারবে না আর একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি তারপরে বলছি তোমাদেরকে সাপোজ পানির ক্ষেত্রেটা একটু দেখো দেখো আমি ওই ওই এই উদাহরণগুলোই তিনটা উদাহরণ করাবো আমি তিনটা অঙ্ক আমি করাবো একটা বই থেকে এবং দুটা গাইড থেকে এবং এই এই মোটামুটি এই দুইটা ভেরিয়েশন দেখা যায় এবং এই জায়গায় একটু দেখো যে যখন উৎপাদক পদার্থ একটা থাকে তখন আমরা কি করি একটার সাথে আর একটাকে তুলনা করি এই বিক্রিয়ক পদ এই উৎপাদক পদার্থ পদার্থের সাথে একবার এটা তারপর আবার এটার সাথে এটা তারপর আবার এটার সাথে এটা এটা খুব সহজ আমরা পারি বাট যখন একাধিক উৎপাদক পদার্থ থাকে তখন আমরা কিভাবে করব দ্যাট মিনস আমি লিমিটং বিক্রিয়কের যত রকম ভেরিয়েশন আসতে পারে আমি সবগুলো নিয়েই কথা বলেছি ওকে দেখো যে এটা হচ্ছে আমাদের এইচ টু এটা হচ্ছে আমাদের ও টু এবং পানি উৎপন্ন হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এগুলো তোমরা জানো এটা কত গ্রাম দুই গ্রাম এটা কত গ্রাম বত্রিশ গ্রাম এটা কত গ্রাম আঠারো গ্রাম এটা কি বলছে এটা এটা বলছে যে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন সবসময় বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে সরি 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 এগুলো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে প্রথমে তোমাকে সমতা করে নিতে হবে দ্যাটস ম্যান্ডেটরি ওকে এখানে অক্সিজেন কয়টা একটা এখানে অক্সিজেন কয়টা দুইটা তাহলে এখানে দিয়ে দাও দুই রাইট তাহলে এখন কয়টা হয়ে গেছে হাইড্রোজেন হয়ে গেছে চারটা তার মানে এখানে দিয়ে দাও দুই তার মানে এখন আমাদের একটা কত গ্রাম চার গ্রাম এগুলো আমি বুঝাইছি আগের ভিডিও যদি দেখে না এসে থাকো তাহলে একটু দেখো এগুলো আমি বিস্তারিত কথা বলছি যে কিভাবে সমতা করতে হয় সমতা করার রুল কি বা ওয়ে কি ওকে হ্যাঁ চার গ্রাম হাইড্রোজেন সবসময় বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে 
ছত্রিশ গ্রাম পানি উৎপন্ন করে এটা বিক্রিয়ার একটা শর্ত যে তুমি যদি বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনকে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত করতে চাও অবশ্যই তোমার কত গ্রাম লাগবে চার গ্রাম হাইড্রোজেন লাগবে এখন তুমি কি করছো যে ধরো তুমি অক্সিজেনের পরিমাণ দিয়েছো সত্তর সত্তর গ্রাম সিনসিয়ারলি দেখো অক্সিজেন দিয়েছ তুমি সত্তর গ্রাম হাইড্রোজেন দিয়েছো তুমি ছয় গ্রাম কিভাবে যুক্ত হওয়া শুরু হলো প্রথমে এর হাইড্রোজেনের চার গ্রাম হাইড্রোজেনের চার গ্রাম অক্সিজেনের কত গ্রামের সাথে যুক্ত হবে বত্রিশ গ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে প্রাথমিকভাবে যদি এই ছয় গ্রাম থেকে চার গ্রাম হাই অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় অক্সিজেনের কতটুকুর সাথে যুক্ত হবে বত্রিশের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এখন বাকি থাকবে কত এখন এর বাকি থাকবে ধরো তোমার বত্রিশ প্লাস ছয় আটত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন কিন্তু এখনও আটত্রিশ গ্রাম বাকি থাকবে হাইড্রোজেন কতটুকু বাকি থাকবে হাইড্রোজেন এখন বাকি থাকবে আসলে দুই গ্রাম তাহলে এই দুই গ্রাম কি ওর বত্রিশ গ্রামের সাথে যুক্ত হতে পারবে বা এর বত্রিশ গ্রাম এই যে দেখো দেখো যে বত্রিশ গ্রাম সবসময় এর চার গ্রামের সাথে যুক্ত হয় এর এখন বাকি আছে কত আটত্রিশ গ্রাম তো আটত্রিশ থেকে বত্রিশ গ্রাম আবার যুক্ত হবে কিন্তু এই বত্রিশ গ্রাম যুক্ত হওয়ার জন্য হাইড্রোজেনের কত লাগবে চার গ্রাম লাগবে হাইড্রোজেনের কি চার গ্রাম আছে না কত আছে দুই গ্রাম সুতরাং ওর বত্রিশ গ্রাম আর যুক্ত হতে পারবে না ওর কিছু কম পারবে মানে এই দুই গ্রাম আনুপাতিক হারে আনুপাতিক হারে ওই দুই গ্রামের জন্য যতটুকু অক্সিজেন লাগবে ততটুকু আসবে সাপোজ এভাবে আমরা বলতে পারি যে চার গ্রাম যদি ওর বত্রিশ গ্রামের সাথে যুক্ত হয় তাহলে দুই গ্রাম ওর ষোলো গ্রামের সাথে যুক্ত হবে তার মানে ওর বত্রিশ গ্রাম আর বিক্রিয়া করতে পারবে না তো এটা হচ্ছে মূলত বিক্রিয়ার একটা শর্ত যে তুমি ইচ্ছা করলেই ইচ্ছা মতো যুক্ত করতে পারবে না তো আমরা দেখব কি যে এর দুই গ্রাম ওর কিছু অংশের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে বত্রিশের সাথে হবে না তার কিছু কমের সাথে হবে এমন নয় যে এই দুই গ্রাম পড়ে থাকবে তা নয় এর চার গ্রাম ওর বত্রিশ গ্রামের সাথে হয় যেহেতু এখন এর দুই গ্রাম আছে তাহলে ওর ষোলো গ্রামের সাথে হবে এবং তারপরেও ওর ষোলো গ্রামের সাথে হওয়ার পরেও আটত্রিশ থেকে ষোলো বাদ হয়ে গেলে আরও কিন্তু অনেক থাকবে মানে এরটা কিন্তু বেঁচে যাচ্ছে হাইড্রোজেন কি হয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন হাইড্রোজেনকে আমরা বলি যে এটা লিমিটিং বিক্রিয়ক কারণ বিক্রিয়াই যে আগেই শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা সেটাকে কী নামে রাখবো লিমিটিং বিক্রিয়ক নামে রাখবো এই জায়গায় তিনটা উদাহরণ রয়েছে তিনটা উদাহরণ আমার মনে হয় দেখতে দেখতে তোমাদের লিমিটিং বিক্রিয়ক সম্পর্কে যত সমস্যা থাক না কেন সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে চারটি ম্যাগনেশিয়াম ধাতব পরমাণুর মধ্যে চারটি অক্সিজেন অণু মিশ্রিত করা হলো কোনটি লিমিটিং বিক্রিয়ক চারটে ম্যাগনেশিয়াম আচ্ছা ম্যাগনেশিয়াম আগে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আগে মূল ইকুয়েশনটা লিখে ফেলা জেনারেল ফর্মটা আগে লিখে ফেলা সাপোজ ম্যাগনেশিয়াম অবশ্যই এটা এরকম হবে না কারণ অক্সিজেন কীভাবে পাওয়া যায় না ওটা কীভাবে পাওয়া যায় এভাবে পাওয়া যায় এবং এখান থেকে কি উৎপন্ন হবে তোমাদেরকে অবশ্যই কিন্তু সমতা করতে হবে এখানে দুইটা অক্সিজেন তাহলে এখানে দিয়ে দাও দুই দুইটা ম্যাগনেশিয়াম এখানে দিয়ে দাও দুই এখন সমতায় যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমার আর কিছু করার থাকবে না তোমাদেরকে আগের ভিডিও দেখে আসতে হবে এবং মূল সম্পর্কে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে প্রথম ভিডিও দেখে আসতে হবে ফার্স্ট পার্ট ওয়ানটা দেখে আসতে হবে ওকে তো এখানে একটু ভালো করে দেখো যে এটা ম্যাগনেশিয়ামের কয় মোল দুই মোল দেখো পরমাণুর মধ্যে ধাতব পরমাণুর মধ্যে কোনো একটা সংখ্যা নিয়ে তারা কথা বলছে এত গোলা পরমাণুর মধ্যে এত গোলা অণুর মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি তার সংখ্যা নিয়ে কথা বলছে ওকে এটা ম্যাগনেশিয়ামের কয় মোল দুই মোল দুই মোল মানে কতটি সিক্স পয়েন্ট জিরো টোয়েন্টি টেন টু দেবার টোয়েন্টি থ্রিটি রাইট দেখো ম্যাগনেশিয়ামের দুই মোল এটা অক্সিজেনের কত মোল এক মোল এক মোল মানে কতটি অনু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট টেন টু দেবার টোয়েন্টি থ্রিটি অনু আর এটা হচ্ছে টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দেবার টোয়েন্টি থ্রি কারণ এক মোলের মধ্যে অতটি অনু থাকে অতটি পরমাণু থাকে এগুলো আমি বিস্তারিত কথা বলেছি তো এখন দেখো যে তোমার দুই মোল ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু ভালো করে চিন্তা করো যে আমাদের জেনারেল ফর্ম কি বলছে যে দুই মোল ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু এক মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সেন্সিয়ালি শোনো যে দুই মোল এখানে দুই তো দুই মোল ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু এক মোল অক্সিজেন অণুর সাথে বিক্রিয়া করে রাইট তাহলে এর চার মোল ওর কয় মোলের সাথে করবে দুই মোলের সাথে করবে এর দুই মোল যদি ম্যাগনেশিয়ামের দুই মোল যদি অক্সিজেনের এক মোলের সাথে বিক্রিয়া করে কারণ এখানে এক সুতরাং এক মোল ম্যাগনেশিয়ামের দুই মোল যদি অক্সিজেনের এক মোলের সাথে বিক্রিয়া করে তো ম্যাগনেশিয়ামের চার মোল ওর দুই মোলের সাথে বিক্রিয়া করবে 
রাইট এখন আমরা দিচ্ছি কত চারটি ম্যাগনেশিয়াম ধাতব পরমাণু চারটি ম্যাগনেশিয়াম ধাতব পরমাণু আর চারটি অক্সিজেন উনু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এর দুইটা ওর একটার সাথে বিক্রিয়া করে এর চারটা ওর দুইটার সাথে বিক্রিয়া করে রাইট এর চারটা ওর দুইটার সাথে বিক্রিয়া করে বাট আমি অক্সিজেন দিচ্ছি কত দেখো তো চারটি তার মানে অক্সিজেনের এখনও কয়টা বেঁচে যাবে দুইটা বেঁচে যাবে আর ম্যাগনেশিয়াম কী হবে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে সুতরাং আমরা কী বলতে পারি যে এখানে তোমার ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে লিমিটিং বিক্রিয়ক যদি বুঝতে না পারো আরও কয়েকবার শোনো আশা করি বুঝতে পারবো এরপর আমরা এই অঙ্ক নিয়ে কথা বলব ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পঁচিশ গ্রাম দেওয়া হচ্ছে পানি সাড়ে চার গ্রাম দেওয়া হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আট গ্রাম দেওয়া হচ্ছে এবং এই তিনটা মিলিয়ে চল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট উৎপন্ন করতে চাওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট যেটাই বলো না কেন তার মানে প্রশ্নটা হচ্ছে এমন যে চল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট উৎপাদন করার লক্ষ্যে পঁচিশ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সাড়ে চার গ্রাম পানি এবং আট গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া হলো কিন্তু প্রত্যাশিত উৎপাদ পাওয়া গেল না দ্যাট মিন্স চল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট পাওয়া যাচ্ছে না কেন যাচ্ছে না নিশ্চয় এই তিনটার মধ্যে অর্থাৎ বিক্রিয়কগুলোর মধ্যে থেকে কেউ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রশ্ন হচ্ছে কে সে কালপ্রিট যে আগেই শেষ হয়ে গেল ওকে আমরা দেখি আমরা কিভাবে করব আমরা প্রথমে জেনারেল জেনারেল ফর্মটা লিখে ফেলব ওকে আমরা এটা দেখব না আমরা কি জেনারেল ফর্মটা লিখে ফেলব কিভাবে এরকম যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পানি কার্বন ডাই অক্সাইড এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট তোমরা আনবিকভার বের করে নেবে ক্যালসিয়াম হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস টুয়েলভ প্লাস আটচল্লিশ দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে একশো গ্রাম ওকে পানি ডেফিনেটলি আঠারো গ্রাম আর কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম এবং এটা হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি টু গ্রাম এটা একটু তোমরা বের করে নিও ওকে এটা বের করে নেবে তোমরা এটা এগুলো তোমাদের পারা উচিত আমি আসলে পারমানে ভর বা আনবিক ভর বের করানো শেখাচ্ছি না আমি অঙ্ক শেখাচ্ছি ওকে তো আমরা এই জায়গা থেকে বলতে পারছি যে একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আঠারো গ্রাম পানির সাথে যুক্ত হয়ে আঠারো গ্রাম পানি এবং চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয়ে একশো বাষট্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট উৎপন্ন করে এটা সত্যি কথা আবার এভাবেও বলতে পারি যে একশো বাষট্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট তৈরি হওয়ার জন্য চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড আঠারো গ্রাম পানি এবং একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে বিক্রিয়া করতে হবে এটা এটা শর্ত যে আমি যদি একশো বাষট্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট পেতে চাই আমার চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড দিতে হবে একটা পাত্রে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড দিতে হবে কীভাবে দেবা ওটা ব্যাপার পরে আঠারো গ্রাম পানি দিতে হবে আর একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিতে হবে এটা হচ্ছে একটা বিক্রিয়ার শর্ত তো একশো গ্রাম পাওয়ার জন্য এটা 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 লাগবে তো চল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম পাওয়ার জন্য সেই অনুপাতেই লাগবে একই কথা সেই অনুপাতেই লাগবে যেমন আমি বলেছিলাম যে কার্বন ডাই অক্সাইড এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে তো এটা হচ্ছে বারো এটা হচ্ছে বত্রিশ আর এটা হচ্ছে তোমার চুয়াল্লিশ তাহলে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদনের জন্য বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন লাগবে আর বারো গ্রাম কার্বন লাগবে কিন্তু যদি আমি চুয়াল্লিশ না চেয়ে বাইশ চাই তাহলে কবে এটাও কমে যাবে হয়তো এটা হয়ে যাবে তখন ষোলো গ্রাম লাগবে এটা কত লাগবে ছয় গ্রাম লাগবে মানে কি এটা যখন কমবে ওই অনুপাতি হারে কি হবে এটাও কমে যাবে এমন নয় যে বিক্রিয়াই করবে না তা নয় বাইশ গ্রাম চাইলে যে বিক্রিয়াই করবে না বা বিক্রি তুমি বাইশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড জীবনে পাবা না তা কিন্তু নয় পাবা কিন্তু ওই অনুপাতি হারেই কিন্তু কমবে তো একইভাবে এখানেও তাই করা হচ্ছে যে চল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম বাইরে আমার একশো বাষট্টি গ্রামের দরকার নাই আমার হয়তো চল্লিশ দশমিক পাঁচ গ্রামের দরকার তো একশো বাষট্টি গ্রাম উৎপাদন করে আমি কি করব দাওয়াত করে খাওয়াবো এই অঙ্ক সমাধান করার জন্য আমরা কি করব এটার সাথে একবার এটাকে এটার সাথে একবার এটাকে এবং এটার সাথে একবার এটাকে তুলনা করব ওকে কিভাবে করব আমরা দেখছি সাপোজ আমরা এভাবে লিখব যে ক্যালসিয়াম কত গ্রাম কিভাবে লিখব একশো বাষট্টি গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট একশো গ্রাম ক্যালসিয়াম বাই কার্বোনেট প্রস্তুত করতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দরকার হয় একশো গ্রাম তাই তো দেখাচ্ছে একশো বাষট্টি গ্রামের জন্য দরকার একশো গ্রাম এক গ্রাম উৎপাদন করার লক্ষ্যে কত লাগবে 
वन सिक्सटी टू रईट एवं कत ग्राम क्योंसियम बैकार्बोनेट तैरि करते चाची चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम तो चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम प्रस्तुत कर लक्ष्य कत लगे हमें एकटू देखी एकश इंटू फोर्टी पॉइंट फाइव डिवाइडेड बै वन सिक्सटी टू ए आस कत आसे पचिस ग्राम पचिस ग्राम क्योंसियम कार्बोनेट भलो कर बोझ जो जदि चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम क्योंसियम बैकार्बोनेट प्रस्तुत करते चाहिए डेफिनेटलि पचिस ग्राम क्योंसियम कार्बोनेट दीते हैं बिक्रिया हमें दिए पचिस ग्राम हाँ दिए मैं इटे लिमिटिंग बिक्रिय नए ये शेष है नी हमार चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम पवार जो पचिस ग्राम दरकार छो हमें पचिस ग्राम क्योंसियम कार्बोनेट दिए रईट एन तो ये तो लिमिटिंग बिक्रिय नय ये तो कारेक्ट इटे ठीक आख देख जो पानी अवस्था कि पानी कतटुकू दरकार हमें एक ही भाव लिखब जो वन सिक्सटी टू ग्राम क्योंसियम बैकार्बोनेट प्रस्तुत करार लक्ष्य पानी दरकार है कत ग्राम ये अठारो ग्राम रईट एक ग्राम क्योंसियम कार्बोनेटर कतटुकू पानी दरकार है अठारो डिवाइडेड बै वन सिक्सटी टू ग्राम रईट तो एक ग्राम कतटुकू पानी तुम्हें जी एक ग्राम कतटुकू पानी लागत हिसाबाई कर देता ही हो जाए कमी कि एक ग्राम क्योंसियम क्योंसियम बैकार्बोनेट चाची ना कत ग्राम चाची चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम क्योंसियम बैकार्बोनेट आशा करी बुझते पर यार हिसाब आस फोर पॉइंट फाइव ग्राम जार अर्थ ये दादाई जो चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम क्योंसियम बैकार्बोनेट प्रस्तुत करते चाह तब मिनिमाम फोर पॉइंट फाइव ग्राम पानी दरकार फोर पॉइंट फाइव ग्राम पानी दिए हाँ दिए तो मैं यहाँ लिमिटिंग बिक्रिय नई तो हमें आप देखी जो कार्बन डाइक्साइड कतटुकु तो लागे ठीक सेम प्रसिडियर कि भाव लिखब एकश बाषट्टी ग्राम क्योंसियम क्योंसियम बैकार्बोनेट प्रस्तुत कर लक्ष्य कार्बन डाइक्साइड कत लगते से एकश बाषट चुवाल ग्राम गुड एक ग्राम कत लगे चुवाल इंटू सरि वन सिक्सटी टू ओके चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम कत लगे वन सिक्सटी टू हिसाब जो तक आसे आसले एगारो ग्राम कार्बन डाइक्साइड भलोक बोझ जदि चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम क्योंसियम बैकार्बोनेट प्रस्तुत करते चाहिए हमारे कम पक्षे एगारो ग्राम कार्बन डाइक्साइड देना लागत हमें दिए कत आठ ग्राम तमें कि यहाँ आगे शेष हो जा चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम जो क्योंसियम बैकार्बोनेट प्रस्तुत करते चाहिए हमारे मिनिमाम आठ ग्राम कार्बन डाइक्साइड लागत हमें दिए कत एगारो ग्राम तम मैं यहाँ आगे शेष हो जाए सूतरा कार्बन डाइक्साइड आसले कि लिमिटिंग बिक्रिय कारण वही प्रत्याशित उत्पाद पवार आगे प्रत्याशित उत्पाद पवार जो जतटुकू बिक्रिय दरकार छो कार्बन डाइक्साइडर क्षेत्र तुकु आसले दे सूतरा चल्लिस दशमिक पाँच ग्राम जेटे बला हे प्रत्याशित उत्पाद से पाबना ओके तो यह मूलत अंक करते हैं तो यही जो एक बिक्रिय है सरि एक उत्पाद है तक तुम्हारे प्रत्येकटार साथ ही तुम्हारा कन्सिडार कर करते पर जो दुईटा देखा जाए बा एकाधिक उत्पादक देखा जाए देखो एखे बिक्रिय पदार्थ तो दुईटा ओके नो प्रब्लेम बाट उत्पादक पदार्थ तो कयटा तीनटा एन एटार साथ तुलना करवा एटार साथ तुलना करवा ना कि यटार साथ तुलना करवा तक हो जाए मूलत समस्या तो ये क्या भाव में जाए से देखता मूल क्चा हे एर आगे जेनारे फर्म ए क्यों बिक्रिया से आगे देखा तो हमें कि करब प्रथम य बिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखे फिलब कम छो जो सोडियम बैकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होते से सम्भवतः तो सोडियम क्लोराइड तो डेफिनेटलि पानी प्लस कार्बन डाइक्साइड अरे कौन कि लिखते से बराबर तो एन देखी जे एर कत तो ग्राम आोडियम तेईस हाइड्रोजें एक कार्बन डाइक्साइड सरि कार्बन हम बारो तीन सौ आठचल्लिस सब मिले हुए आसले चुराशी ग्राम हमें एकटू आगे देखे आसले एट हे तुम छत्तीस दशमिक पाँच ग्राम जो यही रकम थक जख एक अदिक उत्पादक थक तक एखे और कन्सिडार ही तुम्हें करते हैं तुम्हें दुईटा एक बिक्रियक बिक्रियक तुलना करवा एखे तुम्हें किच्छू लिखते हैं जो तुम्हार उत्पादक पदार्थ जो उत्पादक पदार्थ एक तक प्रत्येकटारे तुम्हें कन्सिडार करते 
বাট এখন কোনটাকে নিয়ে কনসিডার করবা তুমি সুতরাং আমরা ওই পার্টটুকু একবারে ছেড়ে দিলাম আমরা এটার সাথে এটাকে কনসিডার করবো এবং এই জায়গায় তোমাদের একটা কনফিউশন হয় যে এটার সাথে এটাকে কনসিডার করবো নাকি এটার সাথে এটাকে ইচ্ছা মতো আমি দুইভাবেই করিয়ে দেবো কোনো সমস্যা হবে না ওকে তো আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে চুরাশি গ্রাম কিন্তু চুরাশি গ্রাম সবসময় চুরাশি গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট সবসময় ছত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ আমি যে চুরাশি গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বিক্রিয়া করাতে চাই অবশ্যই আমাকে ছত্রিশ ছত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিতে হবে তাছাড়া বিক্রিয়া তারা করবে না এটা হচ্ছে আমাদের একদম বিক্রিয়ার একটা শর্ত ওকে তো এখন দেখো সোডিয়াম বাই কার্বোনেট কত গ্রাম দেওয়া হচ্ছে ফোর পয়েন্ট গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কত গ্রাম দেওয়া হচ্ছে ওয়ান গ্রাম এবং বলা হচ্ছে যে এর মধ্যে কেউ না কেউ একজন লিমিটিং বিক্রিয়ক ছিল বিক্রিয়া যখন হয় এর কিছু অংশ ওর সাথে যুক্ত হয় ওর কিছু অংশ এইভাবে যুক্ত হতে হতে কোনো একটা সময় দেখা যায় হয়তো এর কিছু অংশ আসছে এরটা শেষ হয়ে গেছে অথবা এর কিছু অংশ আসছে এরটা শেষ হয়ে গেছে এরকমই তো হয় তো কে আগে শেষ হয়ে গেছে সেটা আসলে আমাদের লিমিটিং বিক্রিয়ক আমরা বের করবো কীভাবে আমরা এটার সাথে এটাকে বা এটার সাথে এটাকে তুলনা করবো আচ্ছা আমরা এটার সাথে একবার এটাকে তুলনা করি তারপর এটার সাথে ওটাকে দেখবো আমরা যে দুইভাবেই করা সম্ভব কি না ওকে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে চুরাশি গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের সাথে এখানে আপাতত কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো এক গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কত গ্রামের সাথে বিক্রিয়া করবে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ রাইট আমি কত গ্রামের চাচ্ছি দেখো তো কত গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ফোর পয়েন্ট গ্রাম তাহলে ফোর সরি 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 কত ওয়ান গ্রাম 1.09 পয়েন্ট জিরো নাইন গ্রাম কতটুকুর সাথে বিক্রিয়া করবে আমরা একটু দেখি এইটি ফোর ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন ডিভাইডেড বাই থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এবং এই রেজাল্ট আসতেছে তোমার টু পয়েন্ট ফাইভ টু গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ভালো করে দেখো একটু যে আমার ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কতটুকুর সাথে বিক্রিয়া করে টু পয়েন্ট ফাইভ টুর সাথে বিক্রিয়া করে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন আমি কিন্তু সম্পূর্ণটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কিন্তু আমি সম্পূর্ণটা নিয়েছি এই সম্পূর্ণটা সোডিয়াম কার্বোনেটের সোডিয়াম হাইড্রোজেন বা সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের কতটুকুর সাথে বিক্রিয়া করে ফোর পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ টুর সাথে আমি দিয়েছি কত ফোর পয়েন্ট টু তার মানে কি এটা এখনও বেঁচে আছে বাট ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা কিন্তু আমি শেষ করে ফেলছি অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সম্পূর্ণটা দেওয়ার পরেও আমি দেখলাম যে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের মাত্র টু পয়েন্ট ফাইভ টু লাগে অথচ আমি দিয়েছি তাকে ফোর পয়েন্ট টু তার মানে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট আমার কি আছে এখনও অবশিষ্ট আছে তো লিমিটিং বিক্রিয়ক তাহলে কে ডেফিনেটলি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো আমি এটার সাথে এটাকে তুলনা করলাম তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এটার সাথে আমি এটাকে তুলনা করব তাও হবে কেন তো একটা শিওর যে এটাকে লিমিটিং বিক্রিয়ক আমরা পেয়ে গেছি এটাকে আমাদের লিমিটিং বিক্রিয়ক এই প্রসিডিউরে আমরা দেখি এটার সাথে এটাকে তুলনা করেও একই রেজাল্ট আসে কিনা ওকে তাহলে এখন আমাদের তুলনা কার সাথে হবে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের সাথে ওকে কীভাবে লিখব চুরাশি গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বিক্রিয়া করে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে তো এক গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট কতটুকুর সাথে বিক্রিয়া করবে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিভাইডেড বাই এইটি ফোর রাইট তাহলে আমি কত গ্রাম দিয়েছিলাম ফোর গ্রাম দিয়েছিলাম ওকে ফোর গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বিক্রিয়া করে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ ইন্টু ডিভাইডেড বাই এইটটি ফোর রাইট কী অবস্থা এবং এটার রেজাল্ট আসতেছে তোমাদের ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মান করে দেখো যে আমি যদি ফোর পয়েন্ট টু গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বিক্রিয়া করাতে চাই আমার কম পক্ষে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লাগবে আমি ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর দিয়েছি কত দিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন কম দিয়েছি আমি আবারও বলছি যে আমি যদি ফোর পয়েন্ট টু গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বিক্রিয়া করাতে চাই বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট বিক্রিয়া করাতে চাই তাহলে মিনিমাম ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর আমার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লাগবে আমি দিচ্ছি কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন তার মানে কি আমি তো কম দিয়েছি তার মানে ও কী হয়ে গেছে আগে শেষ হয়ে গেছে তার এবারও কে শেষ হয়ে গেছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তার মানে ও কি লিমিটিং বিক্রিয়ক যে আগে শেষ হয়ে যায় সেই লিমিটিং বিক্রিয়ক তার মানে এখান থেকে আমরা উভয়ভাবেই দেখলাম যে অঙ্ক হচ্ছে আমাদের যে কোনো ওয়েতে তোমরা অঙ্ক করতে পারো তো এই ছিল মূলত সৃজনশীল আমি আমার জায়গা থেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি
আর যদি কোনো সমস্যা হয় ডিসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা আমার সাথে ফোনেও যোগাযোগ করতে পারো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই আসসালামু আলাইক